சாப்டர் ஃபைவ் எக்ஸசைஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூவில் கொஸ்டின் நம்பர் த்ரீ அதில் பகுதி ரெண்டு கொஸ்டின் என்னென்னா ஹைப்பர் பிரபாவோட ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்கணும் அதிபரவலத்தின் சவன்பாடு கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது சென்டர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர்சி கொடுத்துருக்காங்க கரஸ்பாண்டிங் டேரக்டரிஸ் மையம் குவியம் அதற்கொத்த இயக்குவரை கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அதுலேருந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஹைப்பர் பிரபாவோட ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த தேர்டு சம் செகண்ட் சம் நீள்வட்டம் தேர்டு சம் வந்து அதிபரவலையம் அதாவது ஹைப்பர் போலா இதிலேயே வந்து இந்த ஒரு சம் மட்டும் தான் சென்டர் வந்து வேற உள்ளது அதாவது டூ கமா ஒன் உள்ளது அதே போல் ஃபோர் சி கொடுத்துருக்காங்க இதுலேருந்து நம்ம வந்து கண்டிப்பாக என்ன கண்டுபிடிக்கணும் சென்டர் வந்து வேற இடத்துக்கு மாறினதுனால ஜீரோ கமா ஜீரோனு நம்ம எடுத்துக்க முடியாது அதனால் ஹச் கமா கே அப்படிங்கிறது இந்த டூ கமா ஒன்று எடுத்துக்கிட்டு எந்த ஆக்சிஸ் அப்படின்னும் கொடுக்கல அதையும் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் டைரக்டரிஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதுலேருந்து நம்ம ஏ ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர்டோட சென்டர் கொடுத்துருக்காங்க அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம போடணும் மொத்தத்தில் ஏ ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் மட்டும் தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் சென்டர் கொடுத்துருக்காங்க அவ்வளோதான் மற்ற சமூகம் இதுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் அப்போது எந்த ஆக்சிஸ் அப்படின்னு நம்ம இப்போ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதுக்கு முதல்ல வந்து இந்த கிராஃபில் இந்த பாயிண்ட்ஸை வந்து நம்ம பிளாட் பண்ணணும் கிராஃபில் இந்த பாயிண்ட்ஸை வந்து பிளாட் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா சென்டர் கொடுத்துருக்காங்க டூ கமா ஒன் எக்ஸில் டூ ஒயில் வந்து ஒன் இப்போ டூ கமா ஒன்று தான் சென்டர் சி அடுத்தது ஒன் ஃபோர் சி எயிட் கமா ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க அப்போ எயிட் இருக்கிறதா எடுத்துக்கோம் இப்போது எயிட் கமா ஒன் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல இருக்குது இது வந்து ஒன் ஆஃப் த ஃபோர் சி எஸ்ன்னு எடுத்துக்கோம் அப்போது பார்த்தோம்னா ஹைப்பர் போலாம் வந்து இந்த ஆக்சிஸ் ஆஃப் த ஹைப்பர் போலா இதுதான் இது மேலே தான் ஹைப்பர் போலா இருந்தாகணும் அதற்கு ஒத்த இயக்குவரை எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்னு கொடுத்துட்டாங்க அதாவது கரஸ்பாண்டிங் டேரக்டரிஸ் ஃபோரில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அப்போது இதில் ஹைப்பர் போலாவோட டேரக்டரிஸ் வந்து அதோட சென்டருக்கும் ஃபோக்கஸுக்கும் நடுவில் தான் இருக்கும் ஒன் ஆஃப் த ஃபோக்கஸ் இந்த பக்கத்தில் ஒரு டேரக்டரிஸ் இருக்கும் அப்போ திஸ் இஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் அப்படின்ட்டுருக்கு அப்போது நடுவில் தான் இது எந்த இடத்துல நமக்கு வெர்டெக்ஸ் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது நல்லா தெரியணும் அப்போ ச டேரக்டரிஸ் அதுக்கப்புறம் இந்த பக்கத்தில் சென்டர் இருக்குது சென்டர் வந்து டூ கமா ஒன் இது வந்து எயிட் கமா ஒன் அப்போது இது வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபோர் கமா ஒன் இது டேரக்டரிஸ் வந்து அந்த ஆக்சிஸை மீட் பண்ணுற இடம் வந்து ஃபோர் கமா ஒன் இதுலேருந்து நம்ம சில டேட்டாஸை எடுத்துக்கிட்டு தான் நம்ம இந்த சம்மில் ஏ ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஃப்ரம் கிவன் டேட்டா ஃப்ரம் கிவன் டேட்டா டிரான்ஸ்வர்ஸ் ஆக்சிஸ் பார்த்தாலே தெரியுது பேரலல் டு எக்ஸ் ஆக்சிஸ் தான் எழுதணும் லாங் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அப்படின்னு எழுதக்கூடாது பேரலல் டு எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஏன்னா பேரல் எக்ஸ் ஆக்சிஸுக்கு மேலே தான் இருக்குது அதாவது கொஞ்சம் அதை இந்த ஆக்சிஸ் பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது வந்து ஒன்று அப்போ அது ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன்று தான் இதுக்கு உள்ள ஆக்சிஸ் அப்போ பேரலல் டு எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அதாவது கொடுக்கப்பட்ட விவரங்களிலிருந்து குறுக்கச்சி எக்ஸ்ஹெச்ஐ பற்றியது குறுக்கச்சி எக்ஸ்ஹெச்சிக்கு இணைன்னு எழுதணும் எக்ஸ்ஹெச்ஐ பற்றியதுன்னு நம்ம எழுதக்கூடாது குறுக்கச்சி எக்ஸ்ஹெச்சிக்கு இணை அதோட சென்டர் கொடுத்துட்டாங்க மையம் எவ்வளோது அப்படின்னா டூ கமா ஒன் அப்போது அதாவது மையம் வந்து கொடுத்துட்டாங்க இப்போ நம்ம சென்டருக்கும் ஃபோக்கஸுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸு மையம் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் சென்டர் டு ஒன் ஆஃப் த ஃபோக்கஸ் என்ன டிஸ்டன்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் சென்டர் டு ஃபோக்கஸ் இப்போ பார்த்தோம்னா சென்டர் வந்து டூ கமா ஒன் ஃபோர் சி வந்து ஒன்று வந்து எயிட் கமா ஒன் அப்போ ரெண்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரெண்ட் பார்த்தா ஒன் ஒன்றுன்னு இருக்குது அப்போ அதை நம்ம விட்டுலாம் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஆகிடும் எயிட் பிக் நம்பர் மைனஸ் ஸ்மால் நம்பர் அப்படின்னு எடுத்துக்கோம்னா எயிட் மைனஸ் டூ அப்படின்னு கிடைக்கும் அதாவது சென்டருக்கும் ஃபோர் சிக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் தான் ஏஇ அப்படின்னு பேர் ஏஇ ஏன்னா ஃபோக்கஸ் வந்து ஏஇ கமா ஜீரோன்னு இருக்கும் அதே போல் சென்டர் வந்து பார்த்தோம்னா ஜீரோ கமா ஜீரோ இருக்கும் ரெண்டு வந்து ஏஇ டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் அப்போ இது வந்து எவ்வளோனா சிக்ஸு இது அப்படியே இருக்கட்டும் அடுத்தது சென்டர் டு டேரக்டரிஸ் இதுக்கான தூரம் மையத்துக்கும் ஏக்கு வரைக்கும் உள்ள தூரம் பார்த்தாலே தெரியுது இதில் ஃபோர் இதில் டூ இருக்குது பிக் நம்பர் மைனஸ் ஸ்மால் நம்பர்னா ஃபோர் மைனஸ் டூ அதாவது சென்டர் சென்டர் டு ஒன் டேரக்டரிஸ் ஏதாவது ஒரு ஏக்கு வரை தான் ஒத்த ஏக்கு வரைனா அதுக்கு பக்கத்தில் உள்ளது அந்த பக்கத்துலேயே உள்ளது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் சென்டர் டு ஒன் ஆஃப் த டேரக்டரிஸ் எஸ் ஈக்குவல் டு எப்படி எப்படின்னா ஃபோர் மைனஸ் டூ எவ்வளோதுன்னா டூ இதுக்குள்ள தூரம் என்ன ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டேரக்டரிஸ்க்கு ஃபார
ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணதுனால சிக்ஸ் இன்ட்டு டூ அப்போ எவ்வளோ கிடைக்கும் ஏ ஸ்கொயர்டுங்கிறது எல்ஹெச்எஸில் அது ஆர்ஹெச்எஸில் டுவெல்லு இப்போ ஏ ஸ்கொயரோட வேல்யூ கிடச்சிட்டு என்னது டுவெல் அதே போல் ஒன்று டிவைடட் பை டூ ஒன்றாவது இக்குவேஷனை ரெண்டாவது இக்குவேஷனால் டிவைட் பண்ணுறோம் அப்போ என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா ஏஇ டிவைடட் பை ஏ பை ஈக்குவல் டு அதில் அது வந்து சிக்ஸு டிவைடட் பை டூ அப்போ என்னாயிடும் த்ரீ ஆகிடும் இது த தலையில் மாற்றிடுவோம் அப்போ ஏஇ இன்ட்டு இ பை ஏ ஈக்குவல் டு த்ரீ அப்போது ஏ ஏவும் கேன்சல் ஆகிடுது அப்போ இ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு த்ரீ அப்படின்னு கிடைக்குது அப்போது ஏ ஸ்கொயர் இ ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது என்ன கிடைக்கும் ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு டுவெல் இன்ட்டு த்ரீ அதாவது தேர்ட்டி சிக்ஸ்னு கிடச்சிருது இதிலேருந்து நம்ம பி ஸ்கொயர் கண்டுபிடிச்சிடலாம் பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு என்ன ஃபார்முலானா ஏ ஸ்கொயர் இ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் அதாவது பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் இ ஸ்கொயர் எவ்வளோதுனா தேர்ட்டி சிக்ஸ் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் வந்து டுவெல் அப்போ தேர்ட்டி சிக்ஸில் டுவெல் போயிட்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்படின்னு கிடச்சிருது பி ஸ்கொயரோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஏ ஸ்கொயரோட வேல்யூ டுவெல் கிடச்சிருது ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஹைப்பர் போலா ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஹைப்பர் போலா அதாவது அதிபர் வலயத்தின் சவன்பாடு அதிபரத்தின் சவன்பாடு சென்டர் வந்து என்ன மையம் வந்து ஆரம்பத்திலே நமக்கு கொஸ்டினில் கொடுத்தாங்க என்ன தான் சி அப்படிங்கிறது டூ கமா ஒன் அதையும் எடுத்துக்கிறோம் அப்போது ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் ஆக்சிஸ் அலாங் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஹச் இந்த ஹோல் ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் மைனஸ் கே ஹோல் ஸ்கொயர் பை பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன் ஹச் கமா கே தான் அந்த டூ கமா ஒன் ஏ ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் வேல்யூ சப்ஸ்ட் பண்ண வேண்டியது தான் அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் ஹச்சுங்கிறது டூ ஹோல் ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் வேல்யூ டுவெல் மைனஸ் ஒய் மைனஸ் கே கேங்கிறது ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் பை பி ஸ்கொயருங்கிறது டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஒன் இதுதான் நமக்கு தேவையான அதிபர் வளத்தின் சவன்பாடு அதாவது ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஹைப்பர் போலா இந்த ஒரு சம் மட்டும் தான் அச்சுக்கமாக கேங்கிறத யூஸ் பண்ணி போடுறோம் மற்ற சம்பளம்லாம் அது மாதிரி இல்லை எல்லாமே ஜீரோ கமா ஜீரோ இருந்ததுனால டேரெக்டாக எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை பி ஸ்கொயர்னு போட்டிருப்போம் அதனால் இதை கொஞ்சம் கவனமாக இந்த சம்மை நம்ம பார்த்துக்கணும் மற்றபடி இந்த சம்மை வந்து ஈஸியானது தான் ஆக்சிஸ் வந்து கொடுக்கல அதை நம்ம வந்து அந்த கொடுத்துருக்கிற டேட்டாஸ் மூலமாக கண்டுபிடிச்சிக்கிறோம் அதனால் சம்மை வந்து நல்லா கவனிச்சோம்னா நல்லா புரியும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்